Hayatın her döneminde kafamıza takılan pek çok soru var. Biz de meraklı sorulara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz de bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ellerinizi bir sene boyunca yıkamazsanız ne olur? En son ne zaman ellerinizi yıkadınız? Bulaşıcı hastalıkların yaklaşık %80'in etrafınızdaki şeylerle temasa geçerek yayıldığını biliyor muydunuz? Paraya ve kapı kollarına dokunuruz. Bankalarda belgeleri imzalamak için kalemleri paylaşırız. El sıkışmayı da çok seviyoruz. Ama bu aslında iğrenç bir şey. Ellerinizi sabunla yıkamanın virüslere karşı bir numaralı koruyucu önlem olması şaşırtıcı değildir. Peki ya bir yıl boyunca el hijyeninizi göz ardı ederseniz ne olurdu? Ellerinizde ne kadar çok mikrop yaşardı ve tek başına nasıl bir ekonomik çöküşe sebep olurdunuz? İşte ellerinizi bir sene boyunca yıkamazsanız olacaklar. Herkes ellerimizi sabunla yıkamamız gerektiğini biliyor ama gerçek şu ki çoğumuz ya yanlış yapıyoruz ya da hiç yapmıyoruz. Size bakterilerinizi Petri kaplarında yetiştirdiğinizde neler olduğunu göstereyim. Bu temiz numune 20 saniye boyunca sabunla tamamen yıkanmış. Bu numune ise ellerinizi sadece suyla duruladığınız zaman kalan bakterileri gösteriyor. Bu ise hiç yıkamadığınız zaman ellerinizde ne kadar bakteri yaşadığını gösterir. Şimdi midenizi bulandıracak bir takım istatistikler duymaya hazır mısınız? Tüm bu bakterileri yiyecek ve içeceklerinize transfer ederdiniz ve bu sizi tekrar tekrar hasta ederdi. İshal ve benzeri hastalıklar geçirme oranınız %30 ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonunu geçirme sıklığınız %20 daha fazla olacak. Doktorunuz antibiyotik reçete etmeye devam edecektir. Sonunda ellerinizdeki bakteriler bu ilaçlara karşı direnç geliştirecek ve ilaçlar etkisini kaybedecektir. Bu yetmezmiş gibi başkalarını da hasta edersiniz. Ve eğer herkes hastalanırsa işten ayrılmak ve kendilerini eve kilitlemek zorunda kalacaklar. İnsanlar evde kaldıklarında ve restoranlara ya da alışveriş merkezlerine gitmediklerinde ekonomi dalışa geçer. Bir pandemi tüm dünyaya yayılırsa ekonomik yavaşlama trilyonlarca dolara mal olabilir. Sonuç olarak bir yıl boyunca ellerinizi yıkamak denemek isteyeceğiniz bir şey değildir. Ancak illa denemek isterseniz sosyal mesafeyi uyguladığınızdan emin olun. Bu yüzden çok fazla insanla temas kurmaz ve bir pandemiye neden olmazsınız. El yıkamak hayat kurtarır. El bakterilerinden kurtulmak ve virüslerin yayılmasını durdurmak için en iyi yöntemdir. Peki elleri nasıl yıkamak gerekir? Ellerinizi temiz suyla ıslatın, musluğu kapatın ve sabun uygulayın. Ellerinizi en az 20 saniye köpürtmeye devam edin. En sevdiğiniz şarkının bir dizesini mırıldanabilir veya içinizden 20'ye kadar sayabilirsiniz. Parmaklarınızın arasını, tırnaklarınızın altını ve ellerinizin arkasını yıkadığınızdan emin olun. Ellerinizi suyla durulayın ve temiz bir havluyla kurulayın. Bunu düzenli olarak yapın ve sağlığınıza dikkat edin. Dünyada hiç tuvalet kağıdı kalmasa ne olur? Dünyanın pek çok ülkesinde insanlar marketlerde birbiriyle yarışıyor. Bazıları büyük bir kar elde etmek için satıyor. Tuvalet izlamı ile ilgili görüntüler elektronik mağazasında çılgın bir indirim sırasında yaşandı. Buradaki insanlar tuvalet kağıdı alıyor. Bunun için mi savaşıyorlar? Bu kitlesel tüketim nedeniyle tuvalet kağıdımız tamamen bitti diyelim. O zaman ne olur? Ne kadar çok tuvalet kağıdı tükettiğinizi fark etmemek gayet doğaldır ama haddinden fazla kullanıldığı bir gerçek. 30 milyar dolarlık bir endüstri ve bunları üretmek için her yıl 15 milyon ağaç kesiliyor. Bu şeylerin her yerde olduğu bir sır değil. Peki aniden onlardan kurtulursak ne olur? Bu senaryonun en zor kısmı muhtemelen bazı insanların tuvalet kağıdı olmadan yaşamaya adapte olmasıdır. Tuvalet kağıdının yokluğunu dünyadaki yaklaşık 4 milyar insan fark etmeyecektir bile. Çünkü dünyanın neredeyse yarısı tuvalet kağıdı kullanmıyor. İşlerini yaptıktan sonra taharet musluğu, el bezi veya su veya bir kova kullanarak kendilerini çeşitli şekillerde temizleyebiliyorlar. Böylece insanlığın devasa bir bölümünün etkilenmeden devam edebileceğini bilerek rahatlayabiliriz. Asıl sorun Amerika ve Avrupa'daki insanların nasıl uyum sağlayacaklarıdır. 1800'lerden beri tuvalet kağıdı kullanan Amerikalılara taharet musluğu ve kendilerini silmenin diğer yöntemleri büyük ölçüde yabancıdır. Sonuç olarak pek çok ülkede Amerika'ya uymaya başladı. 
bu yeni yöntemlere bir gecede erişmeleri ve bu yöntemlere adapte olmaları pek olası değildir. Doğal olarak muhtemelen sahip oldukları her türlü kağıdı kullanacaklardır. Kağıt havlular ve kağıt mendil ilk seçenek olacaktır. Fakat bu bittikten sonra muhtemelen dergileri, kitapları, gazeteleri ve sahip oldukları diğer kağıt türlerini kullanmaya başlayacaklar. Ve eğer bunların hepsi biterse bulaşık bezlerine ve giyim eşyalarına yönelebilirler. Açıkçası dergiler silmek için değil. Bu yüzden kendinizi onlarla silerseniz kendinizi kesme ihtimaliniz var. Kağıdın ne kadar keskin olduğunu biliyor musunuz? Hiç hoş değil. Bu kesiklerden dolayı hem rahat rahat oturamayacakları gibi aynı zamanda bunlar enfeksiyonlara neden olabilir. Tek bir gram dışkı, 10 milyon virüs, 1 milyon bakteri ve cildinizde olmasını istemeyeceğiniz başka birçok şeyi içerebilir. Dışkı maddesi poponuzda bir kesiğe girerse bazı ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Bu yüzden kendinizi temizlemek için tek yöntem bu olsaydı işler oldukça çirkinleşebilirdi. Ama böyle bir durumda vücutta yaşanacak problemlerden başka sorunlar da doğabilir. Tüm bu yabancı cisimleri tuvalete atmak kanalizasyon için korkunç olurdu. Tuvalet kağıdı kullanmanızın nedeni hızlı çözülmesidir. Kağıt ablular ve dergilerinizdeki sayfalar şeklini koruyacak ve çözülmesi daha uzun sürecektir. Bu da tıkalı borular ve taşan kanalizasyon sistemleri demek. Sadece bu da değil, aynı zamanda Fartberg denen şeyler de ortaya çıkmaya başlayacak. Fartberg biyolojik olarak bozulmayan katı maddelerden oluşan konjüge bir kütledir. Tuvalet kağıdını kullanmamaya hızlı bir şekilde uyum sağlamazsak Fartbergler kanalizasyonumuzu ele geçirecektir. Ama adapte olursak tuvalet kağıdına mecbur olmamak harika bir şey olabilir. Her yıl milyonlarca ağaç tuvalet kağıdı yapmak için kesiliyor. Tuvalet kağıdı üretiminin durması ormanlarımızın hiç olmadığı kadar büyüyeceği anlamına gelir. Tuvalet kağıdının bitmesi dünyanın sonu olmamalı. Tuvalet zaten başlı başına minnettar olmamanız gereken bir şey. 2 milyardan fazla insanın uygun tuvaletlere erişimi bile yok. Bu yüzden neyle sileceğiniz konusunda endişelenirken bazı insanların hiç tuvaleti olmadığını unutmamalıyız. Bu kendilerinin temizleyememekle birleştiğinde hastalığa ve ölüme yol açar. Yani panikle tuvalet kağıdına saldırmadan önce başka alternatifler olduğunu bilin ve kendinize asıl önemli olan şeyleri hatırlatmaya çalışın. Tuvalet kağıdının olmaması dünyanın sonu değildir. <gülüyor>